ஹைட்ஸ் பீரோ ஸோ எஸ் எனக்கு நம்ம சிம்பிளியா சம் சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சும்மா நானா வந்து எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு டென் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அதாவது ரேண்டமா இவங்களை பத்தி இதுல இந்த ஒரு விஷயத்த பத்தி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சும்மா ரேண்டமா ஒரு பத்து ஃபேக்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த பத்து ஃபேக்ட்ஸ் அவங்க பிடிச்ச ஃபேக்ட் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் எழுதி பண்ணுங்க ஸோ எஸ் டென்த் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அதாவது டென் நைன் எயிட் அந்த ஆர்டர்ல நான் போறேன் ஸோ டென்த் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஒரு ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வெளிநாட்டுல ஒரு ரூல் இருக்கு ஏதாவது ஒரு பேய் படம் பார்த்து நம்ம வந்துட்டு அடிபட்டுருக்கோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து பணம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாசிஸ்ட் அப்படின்ற படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்ப பயத்துல கீழே விழுந்து அடிபட்டு அவரோட அந்த ஜா இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஜா வந்து உடச்சிட்டாரு ஸோ உடச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த மாதிரி அடிபட்டு இருக்க எனக்கு படம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிபட்ட ஒரு வழி அப்படின்ற இருந்தாலுமே அதுல அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு லக் அடிச்சிருக்கு என்ன லக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரு அந்த அடிபட்ட ஒரு ரீசனை வந்துட்டு ரீசனா வந்து அடிபட்டதை காமிச்சு அவர் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு நைன்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வந்து வார்னர் பிரதர்ஸ் வந்து அவர் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இதுல வந்து ஒரு லக் அப்படின்ற விஷயத்த தவிர ஒருத்தர் பயத்தினால விழுந்துதான் வந்துட்டு அவரோட நாடியை உடச்சிக்கிட்டாரா இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது வந்துட்டு விஷயமா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து செக் பண்ணி பாக்குறாங்க அந்த சிசிடிவி கேமரா வச்சிருந்ததுல சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து பயத்துலாம் இல்ல ஒரு நார்மல் சீன் ஓடிட்டு இருக்கப்ப அவர் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து கீழே விழுந்திருக்காரு சோ இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னுமே பலரும் வந்துட்டு குழம்பி இருக்காங்க சோ நைன்த் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நைட் தூங்குறோம் இல்லையா சோ நைட் தூங்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நாலு ஃபேஸா வந்து நம்ம தூங்குவோம் அதாவது நாலு பகுதிகளா வந்து நம்ம தூக்கம் வந்து பெருக்கப்படுமா அந்த நாலு பகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு பகுதி வந்து அதாவது நீங்க எப்ப தூங்குறீங்களோ அதுல இருந்து காலையில ஒரு மூணு மணிக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதி வந்துட்டு முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ அடுத்து காலையில மூணு மணியில தான் அந்த பகுதி ஆரம்பிக்கும் அந்த பகுதி ஆரம்பிக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணு வந்து நம்ம கண்ணு மூடி இருந்தாலும் தூக்கத்தை நம்ம கண்ணு வந்து வேகமா வந்து அங்கும் இங்கேயும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மூவ் ஆகிறது நம்ம கண்ணு பிடிச்சிட்டோம் அதாவது மூவ் ஆகிறது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்து வந்து அந்த மூணு மணிக்கு மேல வந்து நம்மளால அதுக்கடுத்து நம்மளால தூங்க முடியாது ஸோ அடுத்து அடுத்து நான் வந்து நம்மளால அடுத்து தூங்க முடியும் இல்லைனா அதுக்கு வந்து கழிச்சு தான் தூக்க முடியும் அதோட நம்ம தூக்கம் வந்து நின்று போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து தூக்கத்துல இந்த தூக்கத்தை பத்தி எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு தனி வீடியோ போடணும் இருக்கு இப்போ அவ்வளோ சில நமக்கு அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதை பத்தி கண்டிப்பா பார்ப்போம் ஸோ எயித் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்போக்கி டூரிசம் இன் உத்தரகாண்ட் அதாவது உத்தரகாண்ட் அப்படின்றதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மலை பிரதேசம் தான் ஸோ நீங்க மலை பிரதேசங்கள் அப்படின்னு எடுத்து பாத்தீங்கனாலே இந்த மாதிரி உத்தரகாண்ட் அந்த ஹிமாச்சல் அந்த இடங்கள்ல நிறைய வந்து ஹான்டெட் பிளேசஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த உத்தரகாண்ட் கவர்மெண்ட் அவங்ககிட்ட வந்து சுத்தி மொத்தமா பார்த்ததுல பதினஞ்சு ஹான்டெட் பிளேசஸ் வந்துட்டு கணக்கு பண்ணி அந்த பதினஞ்சு பிளேசஸ்க்கும் வெளிநாட்டுல இருந்து வர டூரிஸ்ட கவர்மெண்டே கூட்டிட்டு போய் காமிக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு வேடிக்கையா ஒரு விஷயமா இருக்கு சோ செவன்த் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஃபேக்ட் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டஹானா அண்ட் கிறிஸ்டா ஹோகன் சோ இந்த தஹானா அண்ட் கிறிஸ்டா ஹோகன் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாற்றான் படத்துல எப்படி வந்து இதயம் வந்து ரெண்டு பேருக்கு இணைஞ்சிருக்குமோ இவங்க ரெண்டு பாத்தீங்க ரெண்டு பேருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தலை வந்துட்டு ஒன்னா இணைஞ்சிருக்கும் சோ தலை ஒன்னா இணைஞ்சிருக்க அந்த ஒரு ரீசன்னால ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மூலையில தான் ரெண்டு பேரோட உடம் உடல் உடல் மொத்தமா வந்துட்டு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டா ஹோகன் இல்லைனா வந்து டஹானா அந்த ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆள் ஏதாவது நினைச்சாங்கன்னா அதாவது ஒருத்தர் நினைக்கிறத இன்னொருத்தரால மைண்ட் ரீட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஒரு விஷயம் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட் டஹானா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பாக்குறாங்கன்னா அதை வந்து டஹானா கண்ணு மூலமா கிறிஸ்டா ஹோகனாலையும் அந்த விஷயத்த பார்க்க முடியும் அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்கு சோ சிக்ஸ்த் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் கடந்த நானூறு வருஷமா நைட்ல வந்து இருட்டிலேயே தான்
ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நினச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரிலேட்டிவ்லி இதே மா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஸோ அந்த பேஷண்ட் இருக்கா இல்லையா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருஷம் கழிச்சு அந்த ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணப்பட்ட ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா சூசைட் பண்ணவர் ஸோ அந்த சூசைட் பண்ணவரோட ஒய்ஃபை தான் பார்த்தீங்கன்னா இவர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தென் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த பர்சன் எப்படி சூசைட் பண்ணாரோ அதே மாதிரி இவர் வந்து சூசைட் பண்ணியிருக்காரு இதில் என்ன ஒரு பிகாஸ் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் கிடையாது ஒரு இதில் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட்னால பிகாஸ் மனசுன்னு பேசுகிறோம் மனசெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே பிரெயின் தான் சொல்கிறோம் பட் ஹார்ட்லேயும் சம்திங் ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மூலமாக தெரியுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு ஃபன்னாக ஒரு சர்க்காசமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வந்து ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே கதை இருந்திருக்காங்க சொல்கிறேன் பட் இதெல்லாம் வந்து சும்மா கட்டு கதைகள் மாதிரி தான் பட் ஆக்சுவல் விஷயம் என்னென்னா சம்திங் இஸ் டேர் இன் அவர் ஹார்ட் ஹார்ட்லேயும் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தெரியுது ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஆக்சுவலி வந்துட்டு டவுராட் ஆக்சுவலி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ அந்த ஏர்போர்ட்டில் வந்து அவங்க பிடிச்சி அவங்க பாஸ்போர்ட் காமிங்க அப்படின்னோடனே அந்த பாஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டவுராட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் பேர் போட்டிருக்கு டவுராட் அப்படின்னு ஊர் பேர் போட்டோடனே யார் இது என்ன என்ன சொல்கிறீங்க டவுராடுன்ற ஒரு ஊரே வந்து மேப்லே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னப்ப அவர் சொல்கிறாரு இல்லை இந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஊர் டவுராட் ஆயிரம் வருஷம் பழமையான ஒரு ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆயிரம் வருஷம் பழமையான ஊர் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது டவுராடுன்ற ஒரு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னே இல்லை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் பட் இவர் சொல்கிறது கட்டுக்கதை போய் கள்ள பாஸ்போர்ட் மூலமா போக பாக்கிறாரு வந்து நாகசாகிக்கு ஈக்குவலாக அங்கேயும் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் சண்டை போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடியே நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இந்தியர்கள் வச்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்பவே பயப்படுற அளவுக்கு ஒரு விஷயமா இல்லைனா வந்து பிகாஸ் இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா ஒரு இந்திய பாப்புலேஷனே அழிஞ்சு பேருன்ற அளவுக்கு ஒரு பயப்படுற விஷயமா இல்லை வந்து ஒரு பெருமையான விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே எதுவுமே சொல்ல முடியாமல் வாய் அடிச்சு போயிருக்காங்க பிகாஸ் நாகசாகின்றது ரெண்டே ரெண்டு நியூக்ளியர் வெப்பன் வச்சு ஒரு ஊரே தரமாட்டமாக்குறாங்க ஆனால் இது வந்து இட்ஸ் ஈக்குவலி பவர்ஃபுல் ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் ஈக்குவலி பவர்ஃபுல் டு நாகஸ் ஆகின்னு சொல்றாங்க பட் ஆக்சுவலி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் தான் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியன் பாப்புலேஷனே தரமட்டமாக்குற அளவுக்கு நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இந்தியன்ஸ் இருந்துட்டு அப்படின்றது வந்துட்டு மிக மிக ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்றாங்க ஸோ செகண்ட் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒருத்தர் அதாவது நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஜான் டைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் வந்து இன்னொன்று விஷயமும் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு செப்டம்பர் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒருத்தர் வந்து பிறப்பார் ஸோ அதே பேரை வச்சிருக்க ஒரு அதாவது சாரி அது ஒரு பேர் வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த அவரோட பேரை வந்து நான் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுறேன் நான் ஃப்ரேங்காக ஒத்துக்கிறேன் அந்த பேரை மறந்துட்டேன் ஸோ கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த க பேரை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே பேரில் இருக்க ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் லெவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இப்போ பிறக்கிற அதே ஆள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ நவம்பர் த்ரீயில் அவரோட அறுபத்தி நாலாவது வயசில் யூஎஸோட பிரசிடென்டாக கண்டிப்பாக வருவார் அவர் இந்த உலகத்தையே மாற்ற போகிறார் பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் அதாவது காவாசி உலகத்தில் இருக்க காவாசி மக்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் மாட்டிக்குவாங்க ஸோ சைனா அண்ட் இந்தியா வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கு போர் நடக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தடுத்து நிறுத்த போகிறவர் அவர் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இன்சிடென்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அதே பேரில் ஒரு பையன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் செப்டம்பர் லெவன்த்தில் வந்து பிறந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ த டாப் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தியரி தான் பட் எல்லாரும் இது கட்டுக்கதை இதெல்லாம் முக்க கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே உதவி விட்டுட்டாங்க பட் இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஆக்சுவலி மார்ஸ்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாமே முதல்ல வாழ்ந்துருக்காங்க பட் மார்ஸோட ரிசோர்சஸ் எல்லாமே குறைஞ்ச
மக்கள் வந்துட்டு தொன்று தொட்டு இன்னும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கணும் நம்மளோட இந்த மக்கள் இனம் மனித இனம் அழிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மார்ஸ்ல இருந்து ஸ்பேஸ்ஷிப் மூலமா பாத்தீங்கன்னா ஏர்த்தை நோக்கி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பேஸ்ஷிப் அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப்ல ரெண்டு பேர் அனுப்பியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஆடம் அண்ட் ஈவ் ஸோ அவங்க அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் மூலமா வந்து அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் தான் ஒரு ஆஸ்டிராய்டு அளவுக்கு விழுந்து டைனோசஸ் எல்லாம் அழிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுக்கதை சொல்றாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது இது மார்ஸ்ட நம்ம இனிமே போய் வாழணும் அப்படின்னு சொல்றோம் பட் மார்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது மொத்தமா வாழ்ந்து அனுபவிச்ச ஒரு இடம் தான் இனிமே போய் மார்ஸ்ல எல்லாம் வாழ்றதுன்றது சும்மா ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படின்றத வந்து சொல்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆடம் யூ பத்திய ஒரு கதை இருக்கு சோ இந்த பத்து ஃபேக்ட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேக்ட் எது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் இது பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்க சோ அந்த பேர் வந்து நான் மறக்காம கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணிடுறேன் சோ அதை நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங